Buonasera e benvenuti a questa edizione serale dell'informazione su Calabria News 24. Maria Limardo è la terza candidata a sindaco di Vibo Valenza. Importanti riconoscimenti per il Conservatorio Torre Franca, sempre a Vibo Valenza. Lo chef Francesco Mazzei all'Italy di Verona. Apertura ufficiale ieri sera della campagna elettorale per le la terza candidata a sindaco di Vibo Valencia, Maria Limardo. Il servizio. Dopo Stefano Luciano e Francesco Belsito è toccato all'unica donna in lizza per la carica di sindaco di Vibo Valencia, Maria Limardo, a presentare ufficialmente la sua candidatura e alcune delle liste che la supporteranno. Almeno otto, ma si parla addirittura di dieci. Ad assistere alla Kermesse un parterre che annovera calibri da 90, come i parlamentari Vanda Ferro per Fratelli d'Italia, accompagnato dal portavoce per la Calabria e il resto Rapani, e Giuseppe Mangialavori per Forza Italia, arrivato con la coordinatrice regionale del partito, Iole Santelli, e con l'ex sindaco di Cosenza, Eva Catizzone. Poi il già deputato per Forza Italia, ex presidente del Consiglio regionale, ex assessore ai trasporti, Luigi Fedele, accompagnato dall'ex presidente della provincia di Vibo Valencia, Ottavo Bruni, per l'Udc, ed infine il responsabile cittadino e quello provinciale della Lega, Gregorio Lagamba e Antonio Pisera. Vibo eh, credo che sia eh, la prima volta che abbia una donna come candidata a sindaco e già questo per me costituisce ragione di onore e di orgoglio ovviamente. Poi le donne da sempre hanno rappresentato un quid pluris rispetto ai, me, ai maschietti, si sa in termini di energie positive, di armonia, di messaggi di gioia e di speranza che intendiamo dare ai cittadini e che credo con l'aiuto di tutti e con l'aiuto dei cittadini in prima persona tradurremo certamente in concretezza. Se lei dovesse essere eletta, qual è la cosa che la spaventa di più? Ma di preoccupazioni ce ne sono molte, di paura direi nessuna, perché il faccio mio, il motto di Papa Giovanni, non abbiate paura di avere il coraggio e io sarò coraggiosa nell'affrontare tutti i problemi che mano a mano si presenteranno. Dopo un periodo nel quale a Vibo Valencia si è preferito il civismo, con la sua candidatura ritornano in primo piano i partiti con i loro simboli. Sì, eh, questo è un, un momento di straordinaria importanza che vive la città di Vibo Valencia perché per la prima volta dopo tanti anni il centrodestra si ritrova unito accanto alla mia candidatura e questo mi riempie di orgoglio, mi inorgoglisce. Non dimentichiamo però che accanto al centrodestra e ai partiti di centrodestra ci sono numerosi movimenti e associazioni che condividono lo stesso progetto politico. Cosa dire ai cittadini che si apprestano ad andare al voto? Ma intanto ovviamente chiedo il voto, chiedo il sostegno perché il sostegno si manifesta attraverso il voto ed è quello che noi chiediamo, che io chiedo evidentemente. E poi soprattutto gli chiedo di riappropriarsi dell'orgoglio della vibonesità autentica, gli chiedo di starmi vicino e gli chiedo di essere trasmettitori di messaggi positivi. È stato attivato al Conservatorio Fausto Torrefranca di Vibo Valencia il biennio che consente ai suoi allievi di ottenere la laurea magistrale. A darne l'annuncio il direttore dello stesso Conservatorio durante il concerto sostenuto dalla FIDAPA di Vibo Valencia all'interno della manifestazione dei concerti del giovedì. Una serata di grande musica, particolarmente apprezzata dal numeroso pubblico che come sempre ha gremito l'auditorium dello Spirito Santo per un nuovo interessante appuntamento della stagione I Concerti del Giovedì, un'idea per la città 2019 promossa dal Conservatorio di Musica di Vibo Valencia con la collaborazione organizzativa di Ama Calabria. Protagonista della serata l'orchestra da Camera Torre Franca diretta dal maestro Elia Andrea Corazza. La manifestazione, così come voluta dal presidente del Conservatorio Francesco Vinci, ha visto per questa occasione cooperare la sezione di Vibo Valencia della Fidanza, presieduta da Sandra Genco. Un tripudio di musica, la più intensa e classica, spaziando tra gli attori più conosciuti ed amati come Bach, Mozart, Vivaldi, a conferma dell'alto valore dell'orchestra realizzata dal maestro Corazza, compositore, pianista e direttore d'orchestra, musicologo tra i più apprezzati. D'altronde Corazza è anche un elemento di punta tra i docenti di partitura e laboratorio orchestrale in particolare, presso il Conservatorio Torre Franca di Vibo Valencia, istituzione che oggi può vantare importanti riconoscimenti da parte del Ministero che consentono all'Istituto Vibonese di essere annoverato a livello formativo tra i più accreditati per completezza e varietà della sua proposta didattica in Italia. L'orchestra da camera ha entusiasmato il pubblico a conferma della qualità degli allievi di questo conservatorio. 
I professori e gli allievi hanno fatto un ottimo lavoro, c'è un lavoro di crescita, naturalmente non c'è mai un punto d'arrivo, la serata di stasera testimonia comunque un importante lavoro e la soddisfazione è quella di avere presentato tanti giovani solisti allievi del conservatorio, quindi una prima parte dedicata a concerti per strumento solista e orchestra e un'altra dove invece si è espressa solo l'orchestra. I risultati credo siano soddisfacenti, incoraggianti per il futuro e ci auguriamo serate sempre più più belle. Il conservatore sta ottenendo importanti riconoscimenti e risultati anche a livello di programmazione didattica. Sì, devo dire che nel corso di questi anni siamo cresciuti, oggi possiamo affrontare nuove sfide grazie anche alle opportunità che ci vengono dalla Calabria Alta Formazione e quindi speriamo nel corso dei prossimi mesi di poter annunciare una programmazione pluriennale assai significativa. Questa sera avete annunciato anche che avrete in concessione per cinque anni l'auditorium dello Spirito Santo. In più è partito da poco il biennio al conservatorio. Sono questi parte dei risultati cui accennavo. L'incontro con il nuovo Presidente della provincia è stato estremamente positivo, molto operativo perché in poche settimane la giunta provinciale ha deliberato l'assegnazione al conservatorio. Questo permette alla nostra istituzione di avere una sala da concerti a disposizione. Prima non avevamo nulla quindi ci equipara alle altre istituzioni AFAM italiane. Per quanto riguarda i BN, finalmente con l'approvazione dei BN da parte del Ministero, anche il Conservatorio di Vibro può offrire un'offerta formativa completa di corsi accademici tanto di primo che di secondo livello. E ci spostiamo a Reggio Calabria perché la sala dell'auditorium Nicola Calipari del Consiglio regionale ha ospitato un concorso di donazione trapianto organizzato dall'Associazione Italiana Donazione degli Organi AIDO rivolto alle scolaresche della città dello Stretto. L'AIDO è impegnato nel territorio comunale, nel territorio provinciale e in quello regionale per la diffusione della cultura della donazione di organi, tessuti e cellule. Oggi il gruppo comunale di Reggio Calabria che ha organizzato questa iniziativa, concorso donazioni e trapianti, e oggi ci sarà la cerimonia della premiazione degli studenti vincitori di questo concorso. Devo ringraziare i dirigenti scolastici per la loro grande disponibilità, hanno partecipato 24 scuole regine quasi tutti e i lavori, gli elaborati fatti dai ragazzi sono veramente di elevata fattura. Io considero questi ragazzi gli ambasciatori della diffusione della cultura della donazione e ogni anno si incrementa questo numero attraverso coloro che partecipano e attraverso i vincitori che sono degli ambasciatori privilegiati. Ci spostiamo a Cosenza perché è stato presentato alla Camera di Commercio il cruscotto informativo Sisprint, un sistema che rileva informazioni sull'economia del territorio. Per noi c'era Paolo Talarico. Si chiama Cruscotto Informativo SISPRINT, ovvero Sistema Integrato di Supporto alla Progettazione degli Interventi Territoriali ed è un servizio online che va ad immagazzinare dati preziosi sui vari territori. Uno strumento sviluppato da Union Camere e dall'Agenzia per la Coesione Territoriale con il contributo di Infocamere e Sicamera, prezioso per effettuare analisi sull'andamento dei territori e delle economie territoriali. Un servizio che da oggi sarà a disposizione della Camera di Commercio di Cosenza. Questo cruscotto fa parte delle iniziative nell'ambito del progetto SISPRINT. Il progetto è un progetto del sistema camerale eh, che è realizzato da SICAMERA, che è la, una delle più importanti società di Union Camere del, del sistema camerale e che vuole, ha come obiettivo generale quello di eh, fornire alle imprese eh, diciamo una serie di informazioni, una serie di dati, una serie di elementi eh, per per per, per le imprese e per le istituzioni del territorio, ma coinvolgendo anche le associazioni di categoria, coinvolgendo anche eh, diciamo il, il mondo della ricerca, il mondo della cultura, ma soprattutto le istituzioni territoriali, che possano realizzare progetti e iniziative per, per le imprese. Quindi diciamo, è un'attività un che mette in rete tutti i soggetti e tutte le istituzioni perché poi possano effettivamente eh, contribuire allo sviluppo eh, economico e produttivo del territorio, quindi a servizio delle, delle imprese. Esistente è un'antenna regionale che la Presidenza del Consiglio ormai da due anni 
e ci hanno nominato. Seisprint in realtà è un, è un pacino di dati che sono disponibili dalla parte politica, dati che vengono dal, dall'ACI, da, da, vengono dalla Banca d'Italia, da Infocam, dai vari ministeri, da MIUR, sono tutti dati che mettiamo uh, disponibili dalla regione, dalla provincia, dagli enti, ma principalmente dalla parte politica prima di poter decidere su un, un qualunque altra cosa. Sono eh, come dire, la verità del proprio territorio. Ma è uno strumento importantissimo perché eh, le Camere di Commercio hanno un eh, forte giacimento di dati che spesso rimane sepolto nelle Camere di Commercio. Il fatto che con questo strumento vengano resi disponibili a tutti dei dati importanti che soprattutto mettono a confronto la posizione del tuo comune, della, del tuo settore, eh, sempre rispetto al contesto nel quale tu operi, quindi alla regione e al contesto nazionale, già ti fa capire dove sei. E, e, io dico spesso che nella vita, eh, prima di capire dove devi andare, è importante sapere dove sei, quindi come sei posizionato, come stai. E questi dati sono dati, secondo me, molto importanti che possono spingere a, a pensieri positivi e ad evoluzioni a livello di competitività molto importanti. Bene, chiudiamo con l'ultima notizia al Vinitali di Verona. Tra i tanti ospiti eccellenti, lo chef calabrese Francesco Mazzei lo ha intervistato per noi Raffaella Santoro. Chef Mazzei, simbolo eccellente della nostra Calabria, eccellente anche fuori a livello internazionale, e radici profonde con la sua terra. Siamo qui a Vinitali di Verona perché curerà e ambasciatore del secondo meeting internazionale della dieta mediterranea. Sì, assolutamente, è un grandissimo onore, eh, più che un piacere. Tanto è vero che io, tu parlavi di radici, ho aperto un ristorante che si chiama Radici, dove faccio tantissima cucina calabrese. E ripeto, è un onore poter essere l'ambasciatore di, di questo progetto, interessantissimo, visto anche dove il mondo sta andando, la direzione che sta prendendo dal punto di vista enogastronomico. Di conseguenza, sai, il veganismo, tanti vegetariani. E, e quindi ho sposato benissimo questa idea perché la dieta mediterranea non, ha, non taglia tanta carne, non taglia tanti alimenti particolari, ma li gestisce, se mi passi la parola, quindi il pesce che si mangia è molto pesce azzurro, la carne una volta a settimana, tantissimi legumi eccetera eccetera e l'importanza del loro essere di oliva, quindi per me è stimolante quasi, perché uno pensa all'eta mediterranea come una cosa antica, vecchia, passata, invece come, eh, come tante cose voi mi insegnate che il passato in molti casi diventa il nostro presente ed è questo quello che l'eta mediterranea per la Calabria sta facendo. Chef, ehm, prevalentemente siamo al Vinitali, quindi eh, il centro dell'attenzione per la Calabria è il vino. Certo. Eh, come diceva il Presidente Oliverio, siamo arrivati a tre cantine che espongono in questi tre giorni. Ecco, volevo sapere da lei il, il, diciamo, il concetto all'estero del vino calabrese. Ma il concetto dell'estero del vino calabrese è, è praticamente, una, praticamente una, una, come si dice, una terra vergine, perché di Calabria se ne parla ancora poco dal punto di vista eh, dell'enologia, del vino in generale. Quindi si sta iniziando iniziando a parlare tantissimo dei nostri prodotti vitivinicoli, quindi i grandi bianchi, il greco di bianco, il nostro famoso vino dolce che nessuno ancora sa che esiste, che avrà un grande botto, la riscoperta dei nostri grandi sciro e, e poi ripeto, sono grandi cantini importanti per menzionare qualcuno, tipo Statti, come Ceraudo, come, e, e nessuno si offenda, tutte quante fanno veramente un lavoro straordinario e quest'anno ho visto finalmente un gruppo, ho visto una squadra, ho visto lo stand della Calabria con, e sono molto orgoglioso di questo, con 33, come si diceva, cantine importanti, quindi mi ha fatto veramente molto piacere. L'unico problema è che non posso assaggiarne neanche uno, perché se ne assaggio uno devo assaggiare 33. E siccome devo fare un po' di interviste vorrei essere capace di, di intendere di volere. Bene, anche per questa edizione serale era l'ultima dell'informazione, era l'ultima notizia. Io vi ringrazio per averci seguito e vi ricordo che... E le nostre notizie le potete trovare sul sito di Calabria News 24 www.calabrianews24.it Grazie davvero tutto, buon proseguimento dei nostri programmi.